Togo est fou. Le Togo à votre portée. On semblé. Je suis très heureux qu'un journaliste dise qu'on a semblé. Vous savez, en politique, c'était toujours un terrain mouvant. Des fois, vous pouvez ne pas vous faire comprendre. Et je pense que le discours que l'on tenait à une époque donnée faisait croire aux gens, aux Togolais, qui avaient des idées tranchées sur la politique, que la CVP accompagnait. La CVP donnait des idées. Malheureusement, ces idées n'ont pas été comprises. On nous a, a collé des étiquettes. Nous l'assumons. Nous l'assumons pleinement. Nous l'assumons pleinement. Et je sais qu'aujourd'hui, avec le nouveau discours, la vision, le développement inclusif que nous mettons sur la place, des amis d'hier qui nous ont même quittés, nous disent, de par les communiqués que nous sortons, que ah, vous revenez dans le giron de l'opposition togolaise. Donc, lorsqu'on parle de l'opposition, l'opposition togolaise est toujours plurielle. Elle est toujours plurielle et partout dans le monde, elle sera toujours plurielle. Donc, ce que nous nous disons aujourd'hui, comment faire pour que ce pays retrouve ses lois d'antan Comment faire pour que l'avenir soit plus radieux à nos jeunes Comment faire pour que nous, qui avons connu le parti unique, nous qui avons connu d'abord le multipartisme, ensuite le parti unique, et enfin le, parti, le, le multipartisme encore, comment faire en sorte que les jeunes qui nous suivent aujourd'hui puissent gagner leur vie dans un emploi décent et non dans un emploi précaire. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Monsieur Adrien Beleki, on va un peu évoquer le discours de le chef de l'État le 31 décembre de la Nation. Vous, en tant que politique, vous avez écouté le chef de l'État. Globalement, que retenez-vous de son message Si vous avez bien suivi le, dit, le message de la Nation, de vœux à, à la Nation du chef de l'État le 31 décembre dernier, vous allez constater que le message a été fait sur deux plans. Le premier plan, il a fait un bilan de 2020 bilan au cours duquel il reconnaît qu'il y a eu des difficultés, surtout dû à la pandémie. Ces difficultés ont même plombé ces, ces élans pour le développement inclusif. Ensuite, il y a des perspectives qu'il a annoncées. Première perspective, au niveau de la santé. Il a clairement dit que le, le plateau, aujourd'hui, va être augmenté. Il a même dit que le, les conditions de travail vont être améliorées, les conditions de, 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 de vie être amélioré dans le cadre de, 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 des enseignants également, de l'éducation également. Et j'admire qu'aujourd'hui, on pose un problème clairement sur la table. Deuxième élément de cette deuxième partie de ce discours, de ce message à la nation, le chef de l'État a insisté sur la cohésion nationale, sur le dialogue et la concertation. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces mots qu'il prononce en termes politiques je pense que les jours à venir, nous le dirons. Enfin, le chef de l'État, beaucoup n'ont pas fait attention à ça, a parlé d'un régime social unique. Doit-on comprendre par ce régime social unique aujourd'hui qu'on veut fondre les deux régimes qui sont là, la caisse de sécurité sociale et la caisse de retraite Point d'interrogation. Donc les jours à venir vont nous montrer la voie que le chef de l'État va répondre dans ce cadre précis. Maintenant, il a insisté également sur la concertation, la cohésion, et il a demandé aux Togolais de nous enrichir de nos différents mutuels pour pouvoir faire de ce développement un développement inclusif. Nous attendons de voir, euh, il a la baguette, oui. c'est à lui de faire des propositions et on verra ensemble Est ce que ce qui aura pris en compte réellement les préoccupations des Togolais. Que tous les Togolais se, se sont sentis dans son message. Selon vous. Moi, je ne peux pas le dire. Nous, au niveau de la CPP, nous l'avons analysé. Nous l'avons analysé et nous nous sommes dit qu'il y a des perspectives annoncées dans ce discours. Maintenant, c'est dans l'exécution, dans la mise en œuvre de tout ce qu'il a dit qu'on verra si nous voulons vraiment atteindre ce que le chef de l'État souhaite dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Donc, pour finir. Un message pour le peuple togolais, les militants de la CPP, tous ceux qui vous voient actuellement sur notre chaîne YouTube Togo en cours. Première chose, 
mes meilleurs voeux à tous les militants de la CDP, aux adhérents, aux anciens de la CDP que j'invite à, à nous retrouver pour relancer notre parti. Au peuple togolais, je leur demande de prendre le courage à deux mains et de faire en sorte que ce que nous connaissons à travers les propos haineux des fois, les propos tribalistes des fois, les propos qui ne permettent pas un vivre ensemble, de nous mettre ensemble. Ensemble, que la classe politique togolaise se dise la venue de ce pays dépend de nous tous et la venue de nos enfants dépend de nous et que nous puissions, dans les prochains jours, lorsque nous allons être invités autour de la table, de faire en sorte que les propositions soient des propositions pragmatiques pour permettre à ce que ce pays retrouve ses luttes d'entrée et redécolle sur le plan du développement inclusif et sur le plan de l'économie. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.